Summer na naman at libo-libo na naman natin mga kababayan ang mag-IG o kaya naman magsiselfie sa mga tourist spot katulad na lamang dito sa Alido o sa iba pa mga beach natin. Pero bago kayo tumalon sa pool o kaya naman ay sa dagat, here are swimming mists na dapat hindi niyo na pinaniniwalaan. Ang isa sa mga myth o sabi-sabi kapag natusok ka raw ng jellyfish o dikya, ang pinakamabisang first aid daw, wiwi. Very wrong. Siguro sa mga dati ginagawa yun, and probably a wrong education also on how to first aid, wala rin kasi siyang scientific finding. Una-una, ang ihi din kasi is dirt. Okay, so probably can also, you know, aggravate. Ang fact, ayon sa mga siyentipiko, vinegar o suka ang pinakamabisang paraan para ma-deactivate ang sting ng dikya. Para naman sa mga magtatampisaw sa pool, myth number two, Kapag malakas ang amoy ng chlorine sa pool, ibig sabihin malinis to? Ang fact, ang nagdudulot ng malakas na amoy sa pool ang pinaghalong chlorine at ammonia mula sa dumi, pawis, sunblock at wiwi ng mga tao. Kaya ang ibig sabihin ng malakas na amoy na pool ay kulang pa ito sa chlorine at kailangan pa itong linisin. Para daw hindi pulikatin, ay kailangan maghintay ng 30 minutes hanggang isang oras pagkatapos kumain bago tumulon sa pool o kaya naman ay sa dagat. After natin kumain, lahat ng blood flow natin, nakafocus na siya para mag-burn siya. So dapat bigyan din natin yung katawan natin for that extra time para talagang i-digest siya. Ang payo ng mga eksperto, dapat maglaan ng 15 hanggang 30 minutes para ma-digest ng katawan ang kinain. At remember, keep dehydrated para hindi pulikatin. Pag nagsiswimming tayo, under tayo sa araw. So may tinatawag dito na dehydration. So yung electrolyte imbalance na sinasabi, that can probably also the cause why nagka-cramps din. Speaking of inom, delikadong pumasok sa tubig nang nakainom. Kaya don't drink and swim. Myth number 4, ang sunblock na may SPF o sun protection factor na mas mataas sa 50 ay mas maganda. Ang fact dyan, napakaliit lamang ng diferensya sa mga SPF. Yung difference lang niya sa tingin ko is probably a little difference ang nabibigay ng SPF 50 sa SPF 70 but hindi naman siya ganun kalaki. And last but not the least, Myth number 5, walang masama sa pagwiwi sa loob ng swimming pool. Ito ay absolutely false. Ang fact, may tinatawag tayong RWI o Recreational Water Illness. Ito yung mga sakit na pwede makuha sa aksidente ng pag-inom ng kontaminadong tubig sa pool. Isa sa mga RWI ang diarrhea. Siyempre, meron yung mga public pool. Yung hygiene ng mga tao, hindi mo na makontrol. Pwedeng mangyari galing sa skin nila, pwedeng mangyaring sa pagbiwi nila sa pool. That can probably be the cause of entry ng bacteria. That can cause also sickness. Kaya alalahanin o galiing mag-shower bago pumasok sa pool at huwag nang makiswimming pa kung may diarrhea ka. At pinaka-importante sa lahat, safety first. Kapag may kasamahan kayong nalunod at hindi ka marunong ng first aid payo ni Coach Bing, Kung ikaw talaga, ikaw na yung nag-rescue at wala kang first aid or lifeguard na nandun sa poolside, labas nyo na sila ng tubig. And ang pinakamaganda dyan is lagyan nyo sila sa likod nila. Pinaka-best way talaga is igilid para lumabas yung tubig. And those are the things that you have to remember ngayong summer. Mag-sunblock, mag-ingat, at maging malinis sa sarili. Para yung inyong summer, enjoyable and hassle-free. And that's a fact.